സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ എൻ പ്രഭാകരൻ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ മലയാളത്തിലെ വായനക്കാർ നിത്യവും എന്നോണം ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കാനാണെങ്കിൽ ഓർമ്മയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലം നീക്കിവെക്കണം കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കഥാസാഹിത്യത്തെ വിപുലപ്പെടുത്തിയത് പല നിലക്കാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എത്രയോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എത്രയും ലളിതമായി മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കാനാവുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ വലിയ കഥാകാരനാണ് അദ്ദേഹം മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലും മനുഷ്യനും ദൈനംദിന ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളും തമ്മിലും ഒരു വ്യക്തിയും കുടുംബത്തിനകത്തെ ഇതര വ്യക്തികളും തമ്മിലും ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്തെന്തെല്ലാം സങ്കീർണതകൾ ഉത്തരം കാണാനാവാത്ത ചെറുതും വലുതുമായ എന്തെന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മെ അമ്പരപ്പിച്ചും വേദനിപ്പിച്ചും നിസ്സഹായരാക്കിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവയെല്ലാം നിലനിൽക്കെ തന്നെ അവയെല്ലാം നിലനിൽക്കെ തന്നെ മനുഷ്യൻ നർമ്മം കൊണ്ട് ജീവത്താക്കിയ ചെറു ചെറു സന്ദർഭങ്ങളെ അതിജീവനത്തിനുള്ള ആയുധമാക്കി എങ്ങനെ മുന്നേറുന്നുവെന്നും ലളിത സുന്ദരമായ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയും ആ ബോധ്യപ്പെടുത്തലുകളെ തനിക്ക് മാത്രം സാധ്യമാവുന്ന ആഖ്യാന വൈഭവത്തിലൂടെ അനുപമമായ സൗന്ദര്യാനുഭവങ്ങളാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്ത എഴുത്തുകാരനാണ് ബഷീർ ദാർശനികം എന്നും ആത്മീയമെന്നുമുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ ചേർക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് നിത്യസാധാരണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള അവ്യാഖ്യവും ചിലപ്പോൾ മാന്ത്രികവുമായ അനുഭവങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് എന്നാണ് നാം സാധാരണ കരുതിപ്പോരുന്നത് എന്നാൽ ഏത് ആത്മീയാനുഭവവും സാധാരണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില തലങ്ങളുമായി സന്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏത് സാധാരണ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾക്കും ആത്മീയ സൗന്ദര്യത്തെ അനുഭവവേദ്യമാക്കി തരാൻ ആവുമെന്നും നാട്യങ്ങളേതുമില്ലാതെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ എഴുത്തുകാരനാണ് ബഷീർ വളരെയേറെ വായിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നവോത്ഥാന കഥ കഥാകാരന്മാർ എന്ന് കഥാസാഹിത്യ ചരിത്രം നാമകരണം ചെയ്ത എഴുത്തുകാരിൽ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്നത് ബഷീർ തന്നെയാണെങ്കിലും ബഷീറിൻ്റെ കൃതികളെ അവയുടെ രചനാകാലവുമായും അക്കാലത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആഴവും പരപ്പും ഉള്ള വായനകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരെ അവർക്ക് സാമാന്യം നല്ല അളവിൽ സാമൂഹ്യ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് കണ്ടാൽ എത്രയും വേഗം വിഗ്രഹവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു രീതി മലയാളത്തിൽ നിലവിലുണ്ട് വിഗ്രഹവൽക്കരിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് അസ്പൃശ്യരാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ അവർക്ക് മുന്നിൽ നമ്രശരസ്കരായി നിൽക്കാനും അവരെ പൂവിട്ട് പൂജിക്കാനും മാത്രമേ സാധിക്കൂ ബഷീർ മാധവിക്കുട്ടി ഒ വി വിജയൻ എന്നിവർ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിഗ്രഹവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് വിഗ്രഹ പദവിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ മാത്രമേ അവരുടെ കൃതികളുടെ സംവാദാത്മക വായന സാധ്യമാവൂ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴേ ആ കൃതികളുടെ സാഹിത്യ സൗന്ദര്യവും സാമൂഹ്യ ഫലവും നമുക്ക് സമഗ്രമായി ബോധ്യപ്പെടും ഈ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റ് പലയിടത്തും നടക്കുന്നവയും അതിന് പ്രേരകമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഭാഷയിലെ മാമൂലുകളെയും ആഡംബരങ്ങളെയുമെല്ലാം അകലെ മാറ്റി നിർത്തി വാക്കുകൾ വളരെയേറെ കരുതലോടെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ മിക്ക രചനകളെയും ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളാക്കി മലയാളത്തിന് നൽകിയ മഹാനായ ഈ എഴുത്തുകാരനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ സംസാരം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇനിയും നീട്ടാതിരിക്കുന്നതാവും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കടാങ്ങോട് ഈ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക വായനശാല വ്യാകരണങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ബഷീർ സാഹിത്യം എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി ഇന്ന് ബഷീർ അനുസ്മരണ ദിനത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ സാഹിത്യ ചർച്ച വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി നിങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കുന്നു നന്ദി എല്ലാവർക്കും